ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എഗ്ഗ് ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാടമുട്ടയാണ് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടത് കോഴിമുട്ട വെച്ചും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കാടമുട്ടയാണ് ഏറ്റവും നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വേണമെന്നവർക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വയന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ആവുകയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയണ്ട് വന്നാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും ചേർക്കണം ബാക്കിയുള്ള എരിവുകൾ ഒഴിവാക്കിയാലും കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിൽ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ആ മിക്സ് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മുട്ടയും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അത് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബോള് അതിൻ്റെ മിക്സ് എടുക്കുക അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ട അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് മിക്സ് വേണ്ട അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രം മതി അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഈ ബോള് ഈ മൈദയുടെ ആ മിക്സിലേക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മൈദ ഒരുപാട് തിക്കായി പോകരുത് നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ബോൾസും എത്ര മുട്ടയുണ്ടോ അത്രയും ബോൾസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ
ഇത് നന്നായിട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് ജലാംശം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത അരിപ്പൊടിയോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റവയോ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയാലും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം എല്ലാ മുട്ട ഞാൻ ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട ഉടനെ നമ്മളിതിലേക്ക് സ്പൂണൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി ഒന്ന് ഇതായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊരു മീഡിയം തീയിൽ ഇടുന്ന നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും കൂടി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇത് ലോലിപോപ്പ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബാംബൂ സ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ലോലിപോപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ എഗ്ഗിലേക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് കുത്തി വെക്കാം ഇപ്പം ലോലിപോപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ആണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നല്ലൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ബൈ ബൈ